வணக்கம் நண்பர்களே பாரத் இன்ஸ்டியூட் சேலம் இன்றைக்கி டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் டெஸ்டன்ஸ் வாட் இஸ் டெஸ்டர் அந்த மாதிரி டாபிக் நீ பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து வாட் இஸ் டெஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா எது வேலை செய்யணுமோ எது வேலை செய்யறதுக்காக நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோமோ அது பேர் நம்ம லோடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒரு லோடு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அது வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னு படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒரு லோடு ஒரு லோடு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அது வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும் கரண்ட் வந்து ஐ அப்படிங்கிற எழுதுனால டிவோட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் வழியாக எப்போ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு படிச்சுருக்குறோம் அதாவது இங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் ஹை பொட்டன்ஷியல் டு லோ பொட்டன்ஷியல் நம்மளுக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகுன்னு படிச்சுருக்குறோம் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொன்னால் வோல்டேஜ்ன்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போ நம்ம வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்குறோம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகு கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு லோடு வேலை செய்யுது ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம படுத்த டாபிக் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கிளாஸில் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் ரெஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த லோடு வேலை செய்யணும் இந்த லோடோடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு டிசி லோடுன்னு எடுத்துக்கலாம் டிசி லோடில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்வெர்ட்டர் டிசி லோடு ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் டிசி லோடு இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம டோ லோட்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் டோ லோட் டு டிசி லோட் அப்போ அந்த லோடு வேலை செய்யறதுக்காக நம்ம வந்து வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பேட்ரின்னு ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பேட்ரின்னு ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பேட்ரி உடைய இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஸோ நம்ம எத்தனை வாட்ஸ் பேட்ரி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டோல் வாட்ஸ் பேட்ரி ஏன்னா லோடோடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து டோல் வாட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம டோல் வாட்ஸ் பேட்ரி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிடாச்சு ஸோ வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஸோ எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னென்னா ஐசி ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஐசி ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ நம்ம விங்கிறது அது தெரியும் அப்ளைடு வோல்டேஜ் அப்ளை வோல்டேஜ் வி அப்படின்றது தெரியும் டோ லோட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா லோடோட ரெசன்ஸ் தெரியும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக லோடோட ரெசன்ஸ் ஒரு டென் ஹவுஸ் எடுத்துக்கோம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லோடோடைய லோடு ரெசன்ஸ் வந்து டென் ஹவுஸ் ஸோ அப்போ நம்ம ஆறுங்கிற வேலையில் வந்து டென் ஹவுஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ நம்மளுக்கு ஐஎல் லோடு கரண்ட் ஆஸ் ஃபர் ஃபார்முலா லோடு கரண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் பாசம் ஸோ இப்போ நம்ம ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் இப்போ இந்த லோடு வழியாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் பா கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டாபிக்கில் பார்த்து வச்சுருக்கிறோம் வாட் இஸ் பர்பஸ் ஆஃப் ஃபியூஸ்னு பார்த்தோம் இப்போ ஃபியூஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் அண்டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம தேவைப்பட்ட ஒரு ஃபியூஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபியூஸ் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஃபீஸ் ஆம்பியர் ரேட்டிங் இருக்குது ஃபீஸோட ஆம்பியர் ரேட்டிங் வந்து நம்ம இந்த லோடோட கரண்ட்டோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம அதோட வேலையை போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீஸோட ஆம்பியர் ரேட்டிங் வந்து நான் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பியர் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி சீரீஸில் வந்து நம்ம ஒரு சுவிட்ச் போட்டுக்கலாம் சீரீஸில் வந்து ஒரு சுவிட்ச் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடுறோம் 
இப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே அப்படின்னா ஸோ பேட்டரியுடைய பாசிட்டிவ் டெர்மில் இருந்து கரண்ட் வந்து லோடுக்கு போயிட்டு லோடுலேருந்து வந்து பேட்டரியோட நெகட்டிவ் வழியாக உங்களுக்கு சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆகும் எவ்வளோ ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது சார் இப்போ நம்ம டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம டாபிக் ஸோ தமிழில் சொன்னீங்க அப்படின்னா மின் தடைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சொன்னீங்கன்னா மின் தடை ஸோ வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இப்போ வந்து நம்ம அவங்க லோட்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அப்போ அந்த லோடு பர்டிகுலர் லோடு வேலை செய்யுது பட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த லோடுடைய லோடு மோட்டார் அப்படின்ற ஒரு டிசி மோட்டார்னு எடுத்துக்கணும் இந்த லோடு வந்து டிசி மோட்டார்னு வச்சுக்கோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ் பேட்ரிங்கிற சோர்ஸ் சொல்லி நம்ம ஓல்டேஜ் கொடுத்துட்டோம் டோ லோட் சப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அண்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அண்டு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது எத்தனை ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அண்டு மோட்டருங்க லோடு ரொட்டேட் ஆகுது பட் இங்கே என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மோட்டருடைய ஆர்பிஎம் நார்மலோட ஆர்பிஎம் தோட ஆர்பிஎம் கம்மியாக இருக்குது இந்த ஆர்பிஎம் மோட்டரோட ஆர்பிஎம் வந்து நார்மலாக ஒரு ஆர்பியத்தோட கம்மியாக இருக்குது ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு போய் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஓல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்குற போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிறோம் நம்ம மோட்டருடைய ஆர்பியம் வந்து நார்மலாக இருக்கிற ஆர்பியத்தோட ஆர்பியும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கலாம்னு போய் செக் பண்ணி பார்க்குற போது இந்த ஓல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்குற போது நம்ம டோ லோட்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல ஏன்னா நம்ம டோ லோட்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் டோ லோட்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் தான் வருது ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறது வந்து டோ லோட்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கிறது வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் என்ன ஆச்சு வாட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்றது கொஸ்டின் இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க இந்த பர்டிகுலர் கண்டக்டரில் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு இந்த பர்டிகுலர் கண்டக்டரில் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ அதை என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ஆன்சர் வந்து லாஸ் எங்கே கண்டக்டர் லாஸ் கண்டக்டர் லாஸ் ஏன் லாஸ் ஆச்சு இப்போ லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் கொஸ்டின் வந்து ஏன் லாஸ் ஆச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தில் வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டரும் வந்து ஐடியல் கண்டக்டர் கிடையாது உலகத்தில் எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் வழியாகவும் கரண்ட் பாஸ் ஆகிற போது அங்கே வந்து நம்ம லாஸ் கரண்ட் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஏன் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது மின் தடை அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த மின் தடைங்கிற கேரக்டர் வந்து நம்ம வந்து ஓல்டேஜ் வந்து ட்ரா பண்ணிடுச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அங்கே டோ லோட்ஸ் கொடுத்தோம் இங்கே நம்மளுக்கு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் தான் கிடைக்கிது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ் ஆச்சு எங்கே லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கண்டக்டரில் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்றோம் ஏன் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது மின் தடைனு இருக்குது அது வந்து ஆர் அப்படிங்கிற இடத்துனால டினோட் பண்ணும் அப்போ அந்த மின் தடைங்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் ட்ராப் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு எத்தனை ஓட்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டருக்கு இருக்கிற அந்த கரண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணுற அந்த கரண்ட்டை எதிர்க்கிற அந்த பண்புக்கு பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டருக்கு இருக்கிற அந்த கரண்ட்டை அப்போஸ் அல்லது ரெஸ்ட்ரிக்ட் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற அந்த கேரக்டர் பேர் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மின்கடத்தியில் காணப்படும்
மின்கடத்தியில் காணப்படும் மின்னோட்டத்தை எதிர்க்கும் பண்பு மின்னோட்டம் மீன்ஸ் கரண்டை எதிர்க்கும் பண்பு என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா ஸோ மின்கடத்தையில் காணப்படும் மின்னோட்டத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது மின்தடை எனப்படும் அந்த மின்தடை அளந்து சொல்கிற போது என்ன சொல்லுவோம்னா யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓம்ஸ் சொல்லுவாங்க யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி சொல்கிற போது யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த மின் தடை வளர்ந்து சொல்கிற போது ஓம்ஸ் அதாவது ஓம்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூவில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி சொல்லணும் அதை சிம்பாலிக்காக இந்த மாதிரி கிரீடில் குறியீடு வயசாகவோ ஆர் ஆர் அப்படிங்கிற லெட்டர்னாலேயோ அல்லது இ அப்படிங்கிற லெட்டர்னாலேயோ டினட் பண்ணுவாங்க இப்போ யூனிட் ஆஃப் ரெசன்ஸ் வந்து ஓம்ஸில் மென்ஷன் பண்ணணும் அது குறியீடு வயசாக வந்து ஒமேகா ஆர் ஆர் இ அப்படிங்கிற மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம படிக்கிற போது ஸோ இப்போ நான் படிக்கிற போது டென் ஓம்ஸ் அப்படின்னு படிக்கலாம் இதுவும் டென் ஓம்ஸ்ன்னு படிக்கலாம் இதுவும் டென் ஓம்ஸ்ன்னு படிக்கலாம் ஸோ இது வந்து வேல்யூ இந்த ரெஸ்டருடைய ரெஸ்டர் டென் ஓம்ஸ் அப்படின்னு படிக்கிறோம் இதுவும் டென் ஓம்ஸ்ன்னு படிக்கிறோம் இதுவும் டென் ஓம்ஸ்ன்னு படிக்கிறோம் அதே மாதிரி மேலும் <laughs> இப்போ தௌசண்ட் ஓம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோ ஓம்ஸ் தௌசண்ட் ஓம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோ ஓம்ஸ் அதே மாதிரி டென் தௌசண்ட் ஓம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் கிலோ ஓம்ஸ் ஒன் லேக் ஓம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம்ஸ் அண்ட் டென் லேக் ஓம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு thousand kilohms thousand kilohms is equal to 1 mega ohms so ohms so idu vandu ohms adhi mention pandrom ohms oda adhigama poravadhu kilohms oda mention pandrom kilo ohms adhi mention pandrom அதே மாதிரி ஆயிரம் கிலோ ஓம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மெகா ஓம்ஸ் மெகா ஓம்ஸ் ஒன் மெகா ஓம்ஸ் ஸோ நீங்கள் தௌசண்ட் வரல ஓம்ஸ்லேயே சொல்லிக்கலாம் தௌசண்ட்ஸ்க்கு மேலே வர போது நீங்கள் கிலோம்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி தௌசண்ட் கிலோஸ்க்கு மேலே வரும் மெகா ஓம்ஸ் சொல்லணும் அப்போ அந்த ரெசிஸ்டோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையை வந்து ஓம்ஸுங்கிற வேலையிலையோ அல்ல கிலோம்ஸுங்கிற வேலையிலையோ அல்லது மெகா ஓம்ஸுங்கிற வேலையிலையோ மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஓகே okay.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த சிம்பாலிக்காக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கேரக்டர் வந்து சிம்பாலிக்காக எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கேரக்டர் வந்து சிம்பாலிக்காக எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவான்னு பார்க்கலாம் சிம்பிள் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற கேரக்டர் மென்ஷன் பண்ற போது பண்ணியிருந்தாங்க மின் தடை அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் மின் தடை இப்போ ஒரு எக்ஸாம் சொல்றேன் இப்போ நம்ம ஒரு பேட்டரிங்க ஒரு சோர்ஸ் வச்சுக்கிறோம் பேட்டரிங்க ஒரு சோர்ஸ் வச்சு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி இன் அப்படின்ட்டு இது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டருக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கேரக்டர் வந்து சிம்பாலிக்கா நம்ம இப்படி தான் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே இப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்க்கியூட்டில் மின் தடை இருக்கு இப்போ நீங்கள் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணியாச்சு கரண்ட் பாஸ் ஆகும் இப்போ இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கேரக்டர் இருக்கிறனால சம் எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் அந்த இடத்துல ட்ராப் ஆகிடும் சம் எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் அந்த இடத்துல ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறீங்க அண்டு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டருக்கு இருக்கிற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கேரக்டர்னால சம் எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் இங்கே ட்ராப் ஆகிடும் குறைஞ்சிடும் அப்போ நம்மளுக்கு வெளியில் வரும்போது அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து லாஸ் ஆகி வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து அப்படியே அவுட்புட்டில் கிடைக்காது சம் எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டரில் வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கேரக்டர் இருக்குன்னு அப்போ நம்மளுக்கு வி அவுட் இஷ்யூ கார்டு என்ன சொல்ல அப்படின்னா அவுட்புட் கிடைக்கிற வோல்டேஜ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜிலிருந்து அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் வந்து வி இன் அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் வந்து வி இன் அதிலிருந்து இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் சம் ட்ராப் ஆகிடுது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கேரக்டர் ட்ராப் ஆகிற போது ஸோ அது நம்ம வி ட்ராப்னு வச்சுக்கோம் வி ட்ராப் இப்போ வி அவுட் இஷ்யூ கார்டு வி இன் மைனஸ் அப்போ இங்கே சம் ஓட்டேஜ் ட்ராப் ஆகிட்டு தான் நம்மளுக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் சம் ஓட்டேஜ் ட்ராப் ஆகிட்டு தான் நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் கண்டக்டரில் வந்து எவ்வளோ ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் இந்த பர்டிகுலர் கண்டக்டரில் எவ்வளோ ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் அப்படின்றது அங்கே இருக்கிற அந்த ரிசன்ஸ் மதிப்பையும் இங்கே இருக்கிற ரிசன்ஸ் வேல்யூ அந்த ஒயருக்கு இருக்க அந்த ரெசன்ஸ் மதிப்பையும் அது வழியாக பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டையும் பொறுத்து ஸோ இப்போ இங்கே ட்ராப் ஆகிற ஓல்டேஜ் எதை பொறுத்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற ரெசன்ஸ் வேல்யூ அண்டு கரண்ட்டு ரெசன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஆர் அண்டு கரண்ட்டு வந்து ஐ அப்போ இந்த ரெண்டு கேரக்டர் வச்சு தான் அந்த ஐங்கிற கேரக்டர் வச்சு தான் அண்டு இங்கே இருக்கிற ஆறுங்கிற கேரக்டர் வச்சு தான் இந்த இடத்துல சம் எலக்ட்ரிக்கல் ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிரு அப்போ நம்ம ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரெசிஸ் அந்த இடத்துல என்ன ரெசன்ஸ் வேல்யூ இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் கண்டக்டரில் வந்து என்ன ரெசன்ஸ் வேல்யூ இருக்குது அதுவும் அண்டு அந்த பர்டிகுலர் கண்டக்டர் வழியே எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அது ரெண்டும் தெரிஞ்சாங்கனா நம்ம அந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிடலாம் இப்போ எவ்வளோ வோட்ஸ் ட்ராப் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஸோ அவுட் புட்டில் வந்து எவ்வளோ வோட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போது இங்கே என்னென்னா வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இங்கே ரெசன்ஸுங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறனால சம் எலக்ட்ரிக்கல் ஓல்டேஜ் இங்கே ட்ராப் ஆகிடுது ட்ராப் ஆனது தான் அவுட் புட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் கொடுத்தது அப்படியே அவுட் புட்டில் கிடைக்காது ஏன்னா இங்கே லாஸ் ஆகிடுது ஏன்னா ஏன் லாஸ் ஆகுதுன்னா ரெசன்ஸுங்கிற கேரக்டர் இருக்கிறனால ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஓட்ஸ் ட்ராப் ஆகுது அப்படின்றத வந்து அந்த ஃபார்முலா இங்கே இருந்து அந்த கரண்ட் பொறுத்தது இந்த ஐங்கிற வேல்யூமும் ஆறுங்கிற வேல்யூ வச்சு தான் இங்கே ட்ராப் ஆகிடுது
ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரிசன்ஸுங்கிற கேரக்டருடைய ஒரு காம்போனண்ட்டு தயாரிக்கிறாங்க அந்த காம்போனண்ட்டு பேர் ரெசிஸ்டர் இப்போ வாட் இஸ் ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ குறிப்பிட்ட மின்தடை மதிப்பில் குறிப்பிட்ட மின்தடை மதிப்பில் தயாரிக்கப்படும் காம்போனண்ட் அந்த காம்போனண்ட்டு பேர் ரெசிஸ்டர் அப்போ குறிப்பிட்ட மின்தடை மதிப்பில் தயாரிக்கப்படும் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனண்ட் ரெசிஸ்டர் எனப்படும் சார் அந்த காம்போனண்ட் பேரு ரெசிஸ்டர் சொல்லணும் காம்போனண்ட் அந்த காம்பவுண்ட் எடுக்கிற அந்த கேரக்டர் பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நான் ஒரு லோடு வச்சுருக்கிறேன் அந்த லோடுடைய ஆப்ரேட்டிங் ஓட்டேஜ் த்ரீ ஓட்ஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு த்ரீ வாட்ஸ் ஸோ இது அது லோடு ஸோ நான் பேட்ரிங்கிற ஒரு சோர்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ எங்கிட்ட ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது பேட்ரிங்கிற ஒரு சோர்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதனுடைய ஓல்டேஜ் வந்து டோல் ஓட்ஸ் ஸோ எங்கிட்ட இருக்கிற சோர்ஸ் ஸோ பேட்ரிங்கிற சோர்ஸ் இது பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் இது பேட்ரியோட நெகட்டிவ் ஸோ இங்கே இருக்கிற நம்மளுக்கு ஓல்டேஜ் வந்து டோல்ஸ் பேட்ரி நம்ம வச்சுருக்கிறோம் லோடுக்கான ஆப்ரேட்டிங் ஓட்டேஜ் வந்து த்ரீ ஓட்ஸ் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல சம் எலக்ட்ரிக்கல் ஓல்டேஜ் வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஏன்னா இருக்கிறது டோ லோட்ஸ் தேவைப்படுறது த்ரீ ஓட்ஸ் அப்படியே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டோ லோட்ஸ் கொண்டு போய் லோடு கொடுத்தீங்கன்னா லோடு பர்ன் ஆயிரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஃபார் ஃபார்முலா ஐசி கோட்டு வி பை ஆர் எஸ் ஃபார் ஃபார்முலா ஐசி கோட்டு வி பை ஆர் ஆர் ஐசி கோட்டு பி பை வி ஸோ அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஒரு சர்க்கியூட் வழியாக பாஸ் ஆகிற கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஓல்டேஜுங்கிற ஃபேக்ட்ரியும் அண்ட் ரெசன்ஸுங்கிற ஃபேக்ட்ரியும் பொறுத்தது இப்போ நம்ம ஓல்டேஜுங்கிற வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓட்ஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படுது பட் இங்கே நம்மக்கிட்ட எத்தனை ஓட்ஸ் இருக்குன்னா டோல் ஓட்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வி அதிகப்படுத்திட்டிங்கன்னா ஐ அதிகமாகிடும் ஐ அதிகமாச்சுன்னா அந்த லோடு வந்து பர்ன் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் வந்து நம்ம அந்த ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம ஓல்டேஜ் வந்து ட்ராப் பண்ணணும் அப்போ அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக்கல் காம் ஓல்டேஜ் ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனண்ட் போட போகிறோம் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு காம்போனண்ட் போகிறோம் இந்த ரெசிஸ்டருங்கிற காம்பவுண்டை வந்து என்னென்னா ஓல்டேஜ் ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற எத்தனை ஓட்ஸ் இருக்குங்க டோல் ஓட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு எத்தனை ஓட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ ஓட்ஸ் வேணும் ஸோ அப்போ நம்ம நைன் ஓட்ஸ் ட்ராப் குறைக்கணும் ஒம்பது ஓட்டு குறைக்கணும் உங்களுக்கு அப்போ அந்த ஒம்பது ஓட்டு குறைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம நம்ம ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டுக்கிறீங்க அப்போ ரெசிஸ்டருங்கிற காம்பவுண்ட் போட்டு நம்ம வந்து நைன் ஓட்ஸ் ட்ராப் பண்ணணும் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் சர்க்கியூட்டில் வந்து இந்த ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டுடைய வேலை என்னென்னா ஓல்டேஜை ட்ராப் பண்ணுது எத்தனை ஓட்ஸ்லேருந்து எத்தனை ஓட்ஸ் ட்ராப் பண்ணுது அப்படின்னா டூ லோட்ஸ்லேருந்து 
நைன் வோல்ட்ஸ் ட்ரா பண்ணி நம்மளுக்கு த்ரீ வோல்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூலில் வந்து எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூல் வந்து ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற காம்பனண்ட்டோட வேலை வந்து வோல்டேஜை ட்ரா பண்ணுது வோல்டேஜை ட்ரா பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு லோ லோடுக்கு தேவையான வோல்டேஜை ப்ரொவைட் பண்ணுது சரி இப்போ இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது டோல் வோல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது த்ரீ வோல்ட்ஸ் ஸோ நம்ம நைன் வோல்ட்ஸை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்போ என்ன வேல்யூவில் ரெசிஸ்டர் அங்கே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும் அது இப்போ என்ன மின்தடை மதிப்புள்ள ரெசிஸ்டர் அங்கே போடணும் அப்படின்றத அப்போ அதுக்கு ஓம்ஸ்லா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அப்போ அந்த ஓம்ஸ்லா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த ஓம்ஸ்லா அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓம்ஸ்லா அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண முடியும் அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் சேம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் இப்போ நம்மகிட்ட பேட்டரி இருக்குது டோல் வாட்ஸ் பேட்டரி நம்ம ஒரு லோடு வச்சுருக்கிறோம் அதனுடைய ஓல்டேஜ் வந்து த்ரீ வாட்ஸ் அதனுடைய ரெஸ்டோட வாட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு லோடோட வாட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு த்ரீ வாட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சரி இது லோடு இப்போ நம்ம டோல் வோட்ஸ் இருக்குது அப்படியே கொடுத்துடக்கூடாது இப்போ நம்ம ஓல்டேஜ் ட்ரா பண்ணணும் இப்போ ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற காம்பனண்ட்டு நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டருங்கிற காம்பனண்ட் போடணும் இந்த ரெசிஸ்டரோட காம்பனண்ட்டோட ரெசன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ போடணும் அப்போ இங்கே டோல் வோட்ஸ் இருக்குது நமக்கு த்ரீ வோட்ஸ் தேவைப்படுது இப்போ நைன் வோல்ட்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு என்ன மின்தடை மதிப்பில் ரிசர்வ் போடணும் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஆர் சி கோட்டு வி பை ஐ ஆர் சி கோட்டு வி பை ஐ ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இங்கே டோல் வோட்ஸ் இருக்குது நமக்கு த்ரீ வோட்ஸ் வேணும் இப்போ நைன் வோட்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா நைன் ஓம்ஸ் போடணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை இப்போ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஆர் சி கோட்டு வி பை ஐ ஆறுங்கிறத நம்ம அந்த வேல்யூ இந்த பர்டிகுலர் ரெஸ்டரோடைய ரெசன்ஸ் வேல்யூ விங்கிறது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஓல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த ரெஸ்டர் ஓல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த ரெஸ்டர் அந்த ரெசிஸ்டரில் நீங்கள் எவ்வளோ ஓட்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்றது அது ஆனால் அர்த்தம் அண்ட் ஐ ஐ அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டர் வழியே பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டு இந்த ரெசிஸ்டர் வழியே எவ்வளோ கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுது பாஸ் ஆகுது அப்போ ஐங்கிற மீன்ஸ் என்னென்னா கரண்ட் சுற்றுறுதி ரெசிஸ்டர் அப்போ இந்த நம்மளுக்கு ரெண்டு பேராமீட்டர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் ஆரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஆரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னா சி இந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டர் வந்து நம்ம எத்தனை வருஷம் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்றது அண்டு இந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டர் வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஆறு அப்படிங்கிற வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ நம்ம வோல்டேஜ் ட்ரா பாக்ராஸ் த ரெஸ்டர் வோல்டேஜ் ட்ரா பாக்ராஸ் த ரெஸ்டர் அது நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம டோல் ஓட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் த்ரீ ஓட்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ அப்போ நம்ம நைன் வோட்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ ஒரு பேராமீட்டர் நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு பட் நம்மளுக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா ஐங்கிற பேராமீட்டர் தெரியணும் இந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டர் வழியே எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரெசிஸ்டர் வழியே பாஸ் ஆகிற கரண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா லோடு கரண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் சீரீஸில் வந்து கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சீரீஸில் வந்து கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் இந்த லோடு வழியே என்ன கரண்ட் பாஸ் ஆகுதோ அந்த கரண்ட் தான் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் வழியே ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்போ ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு ஐயோட வேலையும் தெரியணும் ஐயோட வேலையும் தெரியணும் அப்படின்னா உங்கள் லோடுடைய ரெசன்ஸ் வேல்யூ அல்லது லோடுடைய வார்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ ஐ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐஎல் தெரியணும் அப்போ ஐ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐயோட ஐஎல்லோட வேல்யூ தெரியணும் லோடு கரண்ட் தெரியணும் லோடு கண்டு லோடு கரண்ட் ஐஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது 
என்னன்னா அந்த லோடுடைய ஆப்பரேட்டிங் வோல்டேஜ் லோடுடைய ஆப்பரேட்டிங் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை அதனுடைய ரெசன்ஸ் வேல்யூ அதனுடைய ரெசன்ஸ் வேல்யூ தெரியுங்க அதர்வைஸ் அந்த லோடுடைய ஆப்பரேட்டிங் வோல்டேஜ் அல்லது அதனுடைய பவர் தெரியணும் நமக்கு அப்போ ஐ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது லோடு கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது லோடு கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐ சீக்வல் டு வி பை ஆர் ஐ சீக்வல் டு வி பை ஆர் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு லோடு வச்சுருக்குறோம் ஒரு எல்இடி பல்ப் இந்த எல்இடி பல்போட ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் நம்ம த்ரீ ஓல்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது பேட்ரிங்கிற ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு அந்த பேட்ரியோடைய சோர்ஸுடைய இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து டோல் ஓல்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற சோர்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து டோல் ஓல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற லோடு வோல்டேஜ் வந்து த்ரீ ஓல்ட்ஸ் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற காம்பௌண்ட் போட்டு வோல்டேஜ் ட்ரா பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்க டோல் ஓல்ட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு த்ரீ ஓல்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ நம்ம நைன் ஓல்ட்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற காம்பௌண்ட் போட்டுக்கிறோம் அப்போ ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ என்ன போடணும் ஓகேங்களா இப்போ ரெசிஸ்டோட வேல்யூ என்ன போடணும் அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம படிச்சுருக்குறோம் ஆர் சீக்வல் டு வி பை ஐ வி மீன்ஸ் ட்ராப்டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெஸ்டர் ட்ராப்டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் I means current through the resistor. அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆர் சீக்வல் டு வி பை ஐ வி அப்படின்றத என்ன எடுத்துக்கிற அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஓல்டேஜ் எவ்வளோ ஓல்டேஜில் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்றத ஐ என்னன்னா இந்த ரெசிஸ்டர் வழியும் பாஸ் ஆகிற கரண்ட் அதாவது கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் இது ரெண்டு ஃபேக்டர் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது ஐயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஐஎலோட வேல்யூ தெரியணும் லோடு கரண்ட்டு தெரியும் அப்போ இந்த லோடு கரண்ட்டு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் லோடு வழி பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஐயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஐயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் தான் நீங்கள் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ லோடோட கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஐ சீக்வல் டு வி பை ஆர் அதாவது லோடு கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஐஎல் ஐஎல் மீன்ஸ் லோடு கரண்ட் அப்போ ஐஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்எல் ஆர்எல் மீன்ஸ் லோடு ரெஸ்டன்ஸ் லோடு ரெஸ்டன்ஸ் லோடுடைய ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த லோடுடைய ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த லோடுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து த்ரீ ஓல்ஸ் இந்த எல்இடி பல்புடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து த்ரீ ஓல்ஸ் அண்டு எல்இடி பல்புடைய லோடுடைய ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஐஎல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஐஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஐஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்எல் விங்கிறது லோடுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் லோடுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் எத்தனை ஓட்டுச்சுனா த்ரீ ஓல்ஸ் அடுத்து லோடுடைய ரெசன்ஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் எடுத்துருக்கிறீங்க இப்போ நம்ம ஐஎல்லோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஐஎலோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஆம்பியர் 
இப்போ அந்த லோடு வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து லோடு கரண்ட்டு தட் மீன்ஸ் ஐஎல் ஐஎலோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு எத்தனை ஆம்பியர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ஆம்பியர் அல்லது தேர்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ ஐசி கோட்டு ஐஎல் ஐஎல் ஐசி கோட்டு பாயிண்ட் ஆம்பியர் இப்போ நம்ம ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா வந்து ஆர் சி கோட்டு வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் டிவைடட் பை கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் ஐ இப்போ வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் நம்ம நைன் வோல்ட்ஸ் ட்ராப் பண்ணணும் அண்ட் கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் லோடு கரண்ட்டு தான் நம்ம ரெசிஸ்டர் வழியே பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டு இப்போ லோடு கரண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற போது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஆம்பியர்னு வரும் அப்போ நம்ம ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கிற போது நைன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஆம்பியர் அப்படின்னு மாறும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஓம்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல ஆரோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆரோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் மின்தடை மதிப்புள்ள ரெஜிஸ்டர் ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ நம்மகிட்ட எத்தனை வோட்ஸ் இருக்குதுன்னா டோல் வோட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு எத்தனை வோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா த்ரீ வோட்ஸ் வேணும் அப்போ எத்தனை வோட்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா நைன் வோட்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் அதுக்கு ஆரோட வேல்யூ எத்தனை வோட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரெசிஸ்டோட வேல்யூ வந்து ஓம்ஸ் வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ ஆரோட வேல்யூ வந்து ஆர் சி கோல்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் இன்னும் வந்து ரெசிஸ்டருக்கு வார்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ வார்ட்ஸ் பவராக லாஸ் பண்ணுறோம் அல்லது எவ்வளோ வார்ட்ஸ் பவரை டிசிபேட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அது இப்போ பவர் இப்போ பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பி சி ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐ விங்கிறது நம்ம ட்ராப்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெஸ்டர் எத்தனை வாட்ஸ் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நைன் வாட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எத்தனை வாட்ஸ் பவர் போடணும் அப்படின்னா எத்தனை அந்த ரிசிஸ்டோட வாட்ஸ் எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ செவன் வாட்ஸ் அப்போது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கான கால்குலேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ்க்கும் வாட்ஸ் ரிசோட வாட்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டூ செவன் வாட்ஸ்க்கு போடணும் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அண்ட் வாட்ஸ் வேல்யூ த்ரீ வோல்ட்ஸ் ட்ரா பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ ரெஜிஸ்டர் ஒன்றுங்கிற காமௌண்ட் போட்டுக்கிறோம